Ni wasaa mwingine tena mtazamaji tunakutana kwenye kipindi cha pambanua kipindi ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu naitwa David Ramadhani karibu sana Leo hii mtazamaji tunatazama uh, ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2016 ripoti ambazo zimekuwa zikitayarishwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kila mwaka uh, kituo cha sheria na haki za binadamu Uh, kimekuwa kikitayarisha ripoti hizi na nikukumbusha tu uh, kituo cha sheria na haki za binadamu ndio wafadhili wa kipindi hiki cha pambanua kuzungumzia hili tunaye Tito Magoti karibu sana asante ni mwanasheria shukrani sana mm. bwana Tito tunaona hizi ripoti mmekuwa mkizitayarisha kituo eh, kituo cha sheria na haki za binadamu kila mwaka karibu ni ya 14 sasa ripoti mnatolewa nini malengo kwa kuwa na hizi ripoti kwanza uh, ni kweli kwamba tangu mwaka mbili na mbili kituo cha sheria na haki za binadamu Uh, kimekuwa kikitoa ripoti za haki za binadamu na tumekuwa na tumekuwa na tumekuwa na, na muendelezo wa kutoa ripoti hizi uh, kwa malengo mbalimbali uh, moja kwanza ni, 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 ni kutimiza wajibu wetu kama taasisi kwa sababu sisi ni taasisi ya utetezi uh, wa haki za binadamu kwa hiyo ili tutimize malengo yetu ya kutetea haki za binadamu lazima tuandae ripoti ya mwaka ya robo mwaka ya nusu mwaka hivyo kwa hiyo hizi ripoti zinapotoka kila mwaka malengo yake si si tu kwamba ni, 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 ni kutimiza wajibu wetu bali ni pamoja na kuikumbusha serikali kutimiza wajibu wake hmm. lakini pia ni kuifahamisha jamii a, matukio mbalimbali mbali ambayo yanatokea katika nchi ambayo ni kinyume na haki za binadamu kwa kwa, kwa, kwa ujumla nini hasa mnachokitazama hapo ni haki za binadamu katika nyanja gani a, Ripoti inakuwa na maeneo mbalimbali mbali ya, ya utetezi ambayo tunafanyia tunafa, tunafa utetezi kwa ujumla haki zote za binadamu zina 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 zinakuwa zina 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 tunaziweka katika hii ripoti moja na kusema kwamba tunakuwa tuna, tuna, tunalenga kipi hasa ama tunakuwa tunahitaji kupata kupata goal gani mwishoni mm. uh, goal ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii yenye haki na usawa kwa hiyo ili tufikie jamii yenye haki na usawa lazima tubaini mapungufu yetu na kubaini mapungufu ni pamoja na kujitathmini hatuwezi kujitathmini kama tujiangalia trend ya mwaka ikoje ama trend ya mwaka jana na mwaka huu ikoje kwa tunafanya ulinganifu wa matukio mm. lakini pia tunafanya ulinganifu wa taarifa ukilinganisha na na, na, na jinsi ambavyo tulitakiwa kuwa ama na jinsi ambavyo tulitakiwa kuwa tumekwisha kupiga hatua. Na Tanzania ni kubwa. Mnafika kote ni mnakwenda kote au namna ya upatikanaji wa hizi taarifa mnazitumia? Uh, labda niseme tu pia kwamba uh, hii ripoti huwa ni, 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 ni ya pande mbili. Kuna ile ripoti ya bara na ripoti ya visiwani. Na kuna kile kituo cha kituo cha, 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 cha kituo cha msaada wa sheria kule Zanzibar ambacho pia ni, 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 ni wenzetu huwa wana, 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 wanatoa wanatoa ripoti kwa upande huu lakini kwa mara nyingi tumekuwa tukifanya hii ripoti kwa mashirikiano kwa maana kwamba ni ripoti moja ambayo inakuwa na reflection ya bara na visiwani kwa hiyo unaweza kukuta uh, upande wa kwanza ni matukio yaliyotokea ya, ya kwa upande wa bara lakini upande wa pili ni matukio yaliyotokea kwa upande wa visiwani na na tuma watu kwenda huko au ni mbinu ya upatikanaji hizi taarifa natumia mbinu gani uh, kwa ujumla utafiti wa wote ili uwe utafiti lazima kuwe na taarifa lakini pia lazima kuwe kuna kuna taarifa zimekusanywa kwamba watu wamekwenda kwenye maeneo au wamekusanya taarifa na wamezileta lakini pia kuna watafiti ambao huwa huwa wanatusaidia katika maeneo mbalimbali kwenda kukusanya hizo taarifa katika ofisi za serikali ama katika ofisi mbalimbali ambazo tunaziamini kwamba hizi zinaweza kutoa taarifa taarifa mahususi mathalan uh, kwenye jeshi la polisi kule kuna taarifa za za mauaji taarifa za vifo kule mahakamani kuna taarifa za kesi uh, kwa raia wenyewe wana taarifa ya mtazamo wao kuhusu mambo fulani uh, kuhusu labda ajali za barabarani tunaenda kule kwa mkuu wa trafiki uh, kwa hiyo hivyo lakini hiyo haitoshi kuna, kuna kuna vyanzo vingine vya habari a, a, kama mashirika mbalimbali ambayo yanatoa ripoti kwa mfano Amnesty International wanatoa ripoti zao so, 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 e, e, kuna magazeti kuna vyombo vya habari vinatusaidia kupata a, mkusanyiko wa matukio mbalimbali ambayo tuna, 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 tunayaleta sasa yakaja kutengeneza ripoti yetu Asana, asana sana. Na sasa tujitazame tunatazama kwa kifupi tuta, na, na, naona ripoti ni kubwa sana na, 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 na. kwanza kwanza upo, hii kitu ni kubwa sana na naona iko kwenye lugha ya Kiingereza. Tanzania <laughs> wengi hawazungumzi Kiingereza. Bwana iko kwa Kiswahili? Uh, labda niseme kwamba bwana Devi na kwa faida ya watazamaji uh, hii ripoti watu tunatoa version mbili Uh, version ya Kiingereza ni kwa sababu Kiingereza ni lugha yetu ya kutunza kumbukumbu kama kituo. Lakini version ya Kiswahili ama ama tafsiri ya Kiswahili ni kwa sababu ni kwa ajili ya matumizi sasa ya ya raia wote kwa ujumla. Kwa hiyo hii hapa imetumeizindua hii hii ah, okay, okay. juzi. 
uh, tumezindua hivi juzi ripoti na kwa sasa tunaandaa sasa muhtasari wa Kiswahili hmm. lakini pia tuna, tunajaribu kuikatakata kidogo katika 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 namna ambayo inaweza ikawa ni rahisi watu kuisoma na kuielewa kwa sababu sio rahisi mtu kusoma hizo peji zote Zotem. kwa wakati mmoja na akapata akapata mtazamo lakini kuna 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 sura nane humo ndani hmm. ambazo zinaelezea haki kwa makundi hmm. kwa makundi yake hmm. ama kwa jinsi ambavyo tume, tumezigawanyisha hmm. kwa hiyo uh, si muda mrefu tutatoa tutatoa Uh, na, 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 tafsiri ya Kiswahili ya hii ripoti na ambayo pia itakuwa kwenye lugha kwenye lugha rais pengine ni kwa muhtasari mm. ama kwa uchambuzi ambao ni rafiki sana kwa watu kuweza kuelewa kwa sababu kuna wale watu ambao wana wajibu wa kusababisha mambo yatokee uh, watu wa serikali lakini pia kuna watu ambao ni raia pia wa kusababisha uh, ama kutimiza wajibu ili mambo yatokee kwa hiyo wote wanahitaji kupata kupata ripoti hii Hasan sana umezungumzia kwa hiyo kwa ujumla ripoti ina sura nane kwa mm. kifupi tu hii sura ya kwanza inazungumzia nini kwa kifupi sana ni hizi zimebeba nini kabla ya kuanza sasa kuingia ndani uh, labda niseme kwamba sura ya kwanza sura ya kwanza inaizungumzia Tanzania mm. kwamba Tanzania Tanzania na biografia yake kwa ujumla yes. kwamba Tanzania ni nini mm. uh, inatuzungumza sisi kama taifa ili ili tuweze kuona sasa tutakapokwenda kwenye kuanza kuchambua data mm. tusiwe na mkwamo wa kuelewa kwamba eneo fulani limezungumzwa kwa nini limezungumzwa kwa hiyo hii inaelezea Tanzania hii. lakini sura ya pili inajaribu kuzungumzia haki za kiraia sura ya tatu inazungumzia haki za kisiasa uh, sura ya nne inazungumzia haki za kijamii sura ya tano iko kwenye haki za kiuchumi uh, na sura ya sita inazungumzia haki za makundi maalumu sura ya saba inazungumzia haki za ujumla kwa maana haki ya maendeleo na haki ya kufata, kupata fidia katika rasilimali na sura ya nane inajaribu kuzungumzia ama kuonesha hatua mbalimbali ambazo serikali na raia wamezichukua katika kuhakikisha kwamba tunalinda a, na kusimamia haki za binadamu Asante sana. Sasa tuingie ndani katika hii ripoti. Na mm. nikitazama hii ripoti jambo la msingi kwanza kwenye haki ya kuishi. Naona hapa kwenye haki ya kuishi hapa inazungumzia tayari kuna uh, watu 19 ambao walihukumiwa wame, kifo na uh, watu 14 tu ambao uh, kwanza kwa kijumla haki ya kuishi ikoje? Ripoti imesema nini kwenye haki ya kuishi? Kwamba, niseme kwamba uh, report, haki ya kuishi mm. ni, ni haki ya msingi ambayo Kadisa. pia tumeona ni ni haki ya kwanza ya kufanyia ya kufanyia utetezi na ifahamike kwamba msimamo wetu kama kituo cha sheria na haki za binadamu ni kwamba uh, tunapinga tunapinga vikali sana adhabu ya kifo na ndio maana hapo ukiangalia uh, ukiangalia k- k- katika namna yoyote ama katika katika sehemu yote ambayo tumewahi kujipambanua uh, haki ambayo tunaipigania sana ni haki ya kuishi Uh, haki ya kuishi tunaipigania ama tuna, tunaizungumza kwa sababu ni haki ambayo inazaa haki zingine kabisa hauwezi kukuwa na uchumi bora kama hauna maisha mm. hauwezi kujieleza kama hauna maisha mm. kama umekufa kwa hiyo tumeona kwamba kwenye haki ya kuishi kuna changamoto kwa mfano kuna adhabu ya, 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 ya kifo ambayo tangu mwaka 94 haijatekelezwa lakini tumeona uh, mwaka jana tum, kumekuwa na kumekuwa na, 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 na watu 19 wamehukumiwa adhabu ya kifo kwa mwaka 2016 ukilinganisha na watu watano aa, kwa mwaka 2015 kwa hiyo kwa hiyo tunaona A, kwamba watu 14 hapa inaonyesha eh, eh, watu, watu 14 yeah. aa, wa, wamehukumiwa adhabu ya, ya kifo kwa mwaka 2016 ukilinganisha na watu watano aa, kwa mwaka 2015 na, na kwa hiyo kwa hiyo unaona kabisa kwamba haki ya haki ya kuishi sasa inakuwa matatani kwa sababu mm. hawa watu hii idadi ni kubwa hii idadi ni kubwa na na, na tunajaribu kufanya utetezi kwenye ili eneo na sehemu ya mapendekezo yetu ni kwamba tutafute tutafute adhabu mbada ambayo ita, ita, itaweza kuwa inaendana na, 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 na angalau na, na lile kosa lakini pia hapo hapo kwenye haki ya kuishi tumeona kuna kuna mambo ya kujichukulia sheria mkononi tumeona mauaji yanayofanywa na vumbo vya dola a, tumeona mauaji yanayofanywa na imani za kishirikina tumeona ukatili haya 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 mauaji ya kishirikina bado kwa yeah. karne hii ya science na teknolojia hapo ni watu wangapi uh, ni, 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 ni tafafanua kidogo hmm. a, kwenye kwenye kujichukulia sheria mkononi tumeona kwamba a, matukio 175 yameripotiwa kwamba watu wamejichukulia sheria mkono na tukio ambalo lilishangaza li, li lilishangaza taifa na pengine dunia kwa ujumla uh, ni ile tukio la watafiti kama unakumbuka vizuri wale watafiti waliovamiwa na dereva wao wakashambuliwa waka, waka, waka kule kule cha mwino dodoma uh, ni, matukio kama hayo yamekuepo na ni matukio 175 yameripotiwa uh, kwamba yamefanyika na iki iki iki, iki si kitu si kitu cha kujivunia kwamba una, 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 una tengeneza hisia kwamba huyo mtu ni mwalifu na unamuua pale pale si kitu cha kujivunia lakini ukitazama tumeona... ukitazama na mwaka kama una kama kama kumbuka uh, zako ziko tukitazama mwaka uliopita na mwaka huu uh, watu kujichukulia sheria mkononi yamepanda au yamepungua uh, 
trend trend haijabadilika sana kwa sababu ukiangalia hapa mwaka 2011 walikuwa ni watu ni, ni, ni matukio 617 mm. lakini mwaka 2012 ni matukio 1234 mwaka 2013 ni matukio 1669 uh, mwaka 2014 ni matukio 785 mwaka 2015 ni matukio 900 tisini na saba mwaka elfu mbili kumi na sita na haya ni matukio leo ripotiwa tu tangu januari hadi mwezi wa nane tangu tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nane Aa, ni matukio mia, mia saba na tano kwa hiyo unaona kabisa kwamba bado bado hatuko kwenye nafasi ya kusema kwamba tume tumepiga hatua mm-hmm. ama tumepunguza ama tukoje kinachotakiwa kufanya nini ni, ni, ni kuangalia kwamba sasa tufanye nini haya mia saba ni mengi sana tufanye nini cha kufanya ni kuacha Uh, mtu mtu akisemekana amefanya kosa basi tumfikishe kwenye kwenye vyombo kwenye vyombo stahili lakini pia uh, kuna mauaji yanayofanywa na vyombo vya dola uh, kuna mambo ambayo tunapaswa kuyasema bila kuogopa kwa sababu utetezi wa haki ya kuishi ni utetezi wa msingi kuliko utetezi mwingine wote uh, kama vyombo vya dola vinaripotiwa uh, na vyombo vingine kwamba labda askari ameua raia ama askari amefanya hivi utakumbuka kifo cha 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 cha, cha, cha mwandishi David Mwangosi mm. na, 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 na mwaka jana tumeona adhabu ika i, 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 yule yule askari akihukumiwa haki alihamisha staff lakini ni matukio ambayo yanaleta yana, 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 yana taswira mbaya kama dola yenyewe ina, 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 inafanya mauaji na, 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 na hatuoni pia uwajibikaji basi ni, ni mambo ambayo tunatakiwa kuji, kuji, kujiangaliza kama jamii tuone tunafanyaje hao walinzi wa haki zetu walinzi wa haki zetu ambao ni serikali ama vyombo vya dola wanatakiwa sasa kuangalia nao kujitathmini na kuangalia jamani sasa kwa nini kwa nini tutu watu tuwahesabu kama huyu ni jambazi afu tunamua moja kwa moja ama kwa nini mtu mwingine ambaye tuko naye kwenye shambulizi dogo tu lipelekee kumuua mm. kwa nini huyu mtu tusi tusi tusimweke tusi katika namna rafiki ambayo itatusaidia yeye kumweka kwenye mifumo ya upelelezi na uchunguzi Asante. ili aje kusaidia kupatikana kwa ushahidi Asante sana naam ah, kwenye imani za kishirikina imani za kishirikina naam ah, kwenye imani za kishirikina tumeona kwamba ah, ni, ni, ni toy trend kidogo kwamba kwa mwaka 2015 watu 425 waliuawa kwa imani za kishirikina lakini kwa mwaka jana hadi kufikia mwe, mwezi Juni ni watu 394 walikuwa wameuawa I mean, ni matukio 394 yalionesha mauaji ya, 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 ya watu kwa nini za kishirikina ni matukio, ni matukio. Au ni matukio. Ni matukio. sasa hatujui ni watu wangapi okay. mm. kwenye ile tukio alikuwa anakufa okay. eh, lakini kumekuwa kumekuwa tu na nadhana ambazo nafikiri tunahitaji kuziacha kwa sababu ushirikina hauna uthibitisho si ndio okay. hauna uthibitisho huwezi ukathibitisha kwamba huyu ni mchawi na ni, 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 ni vitu ambavyo pia huwezi kuthibitisha mbele ya macho ya sheria yeah, yeah. kwa hiyo ni mila ambazo hatupaswi kuendelea kuzi, kuzi, kuzitukuza ama kuzichukua kama sehemu ya, ya tamaduni zetu tunapaswa kuacha na, na n, n, katika eneo hili hapo ripoti imependekeza nini maana nikitazama kwa kifupi hapa naona mikoa ya Tabora na Mbeya uh, Shinyanga ndio 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 kidogo imekithiri na matukio yeah. nini mnapendekeza katika uh, eneo mapendekezo kwa ujumla ni kwamba tukiacha mila potofu tuache mila potofu ili tupige hatua na kuacha mila potofu ni pamoja na, na kupeana elimu na kupeana changamoto kwa sababu kama kama watu hawataki kukubali kwamba kile kitu hawajui kwamba kile kitu ni kibaya ama kile kitu hakitusaidii kwa kwa, kwa, kwa kwa dunia sasa basi tu tuwape elimu waweze kufahamu lakini pia naamini kuna watu wananisikia ambao wanafanya wanafanya hivi vitendo jamani tuache hizo eh, mila hazina hazina maana tu shukrani sana na no, naona no, ajali za barabarani na zenyewe zimeshika nafasi ya kupoteza haki ya kuishi. Uh, ajali za barabarani kwa kweli uh, ni, 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 ni swala ambalo kila mtu anaweza akaliona kwa nafasi yake akasema jamani kwa kweli ajali zina, zinazotokea ajali zinazotokea wakati mwingine uh, ni, 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 tunazisababisha wenyewe kwa sababu ni, kuna matukio ambayo ambayo yanasababishwa yana, yana, yana na madereva wenyewe kutokutimiza wajibu ama abiria wenyewe kwa sababu si pia tuna wajibu tukiwa kwenye basi mm. na ndio maana tumeona ni matukio mengi sana kwa sababu hapo ukiangalia takwimu takwimu hazijawahi kubadilika tangu mwaka 2014 kwamba uh, takriban ni watu si chini ya 300 si chini ya 1000 elfu tatu wanapoteza maisha kila mwaka kwa ajali za barabarani. Kwa hiyo si swala la kujivunia. Si swala la kujivunia. Hapo 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 bwana Ticho ni mwanasheria wewe. Naam. Uh, ripoti imependekeza vipi hasa ukizingatia tu na sheria uh, za kudhibiti hizo ya bari za barabara, ajali za barabarani hata barabarani kwenye pia kuna tunaona kuna vibao. Mm. Je, tatizo nini sheria zetu hazitoshelezi au uh, utii utii uti wa sheria, utii wa sheria bila bila shuruti. 
ni swala la kwanza ambalo tumelipendekeza kwa sababu kama unaendesha gari yako na umefika kwenye kibao ambacho unaambiwa endesha 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 speed sio zidi uh, 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 50 usivuke 50 ama hapa usivuke 60 ama hapa usivuke 100 kuna maeneo mengine hayana askari na hatuwezi kuweka askari sehemu zote uh, kwamba sasa katika barabara yetu kutoka Mwanza hadi Dar es Salaam kila sehemu kuna 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 askari ni kitu ambacho bado hatujafikia teknolojia hiyo kwa hiyo sisi wenyewe tuwe na utii wa sheria bila kushinikizwa kwa sababu haya ni maisha yetu lakini cha pili uh, kuna kuna mgogoro kidogo kwenye sheria za usalama barabarani kwa sababu uh, wakati mwingine makosa ya usalama barabarani yana adhabu yake ni ndogo tu umegonga mtu umemuua lakini ukienda yeye unaambiwa hii ni traffic case na unatakiwa tulipe fine labda shilingi laki moja uh, shilingi uh, yani ni fedha ambayo huwezi ukailinganisha na uhai wa mtu ambao umepotea kwa hiyo uh, sidhani kama tunahitaji kuweka kiasi kikubwa ili ili ili, ili mtu waumie zaidi Uh, sioni kama ni njia sahihi lakini njia sahihi ni ya kuhakikisha kwamba tujisikie tu, tu, kwamba tuna wajibu wa kulinda uhai wetu kwa sababu haya ni maisha yetu kwa hiyo kama mtu akiona akihisi wajibu wa ndani yeye ni dereva yeye ni abiria mkemee huyu dereva anayezidisha mwendo uh, we ni dereva unaendesha gari fikiria kwamba umebeba dhamana ya watu umebeba basi lina watu stini uh, hujui kuna watu wa aina gani kuna watu wengine hata hata gari ikianguka ama watu wengine wana, wana matatizo yao kwa ujumla hata mitikisiko kidogo tuinaweza kusababisha wakapoteza maisha asante sana bwana mm. mtazamaji tunatazama tu ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2016 ambayo imekuwa ikitarishwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kwa kifupi ripoti ina mambo mengi lakini kwa sababu ya muda tunatazama tu yale yaliopo eh, kwa kifupi tuje katika swala zima la haki za kiraia hili ripoti inasema mm labda niki ni za kisiasa na haki za kisiasa hapo kwenye haki za kiraia kuna mambo mawili ambayo hmm. uh, sikuwa nimeazungumza hmm. kuna kuna swala la haki ya kuwa huru hmm. haki ya usawa mbele ya sheria lakini pia haki ya kutokoteswa haya ni mambo hayo. ni mambo ambayo pia yapo hmm. kwa mfano kwa 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 mwaka 2016 imekwaje naam tumeshuhudia tumeshuhudia matukio ya haki ya kuwa ya, ya, ya usawa mbele ya sheria hmm. uh, tumeshuhudia matukio ambayo yalikuwa yanaondoa hiyo haki kwa mfano tulishuhudia Uh, matamko mbalimbali ya viongozi wa serikali uh, wakijaribu wakijaribu kuminya hata nafasi ya, ya uwakilishi mahakamani kwamba akija ku hao uh, wanaojifanya mawakili uh, nao na, na, na ni waalifu tu tulishuhudia tukio la kwa mfano mfanyakazi wetu mmoja uh, wa huko Arusha uh, alikamatwa akatiwa ndani kwa sababu tu alikuwa amekwenda kumwakilisha mteja wake uh, na tulishuhudia pia maandamano ya mawakili Arusha Uh, ile chapter ya Arusha wali 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 wali, 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 wali waka, wakasema kwamba hichi kitu kilichofanyika sio sahihi hata kule Zanzibar tuli, tuli hmm. tuliangalia pia hiyo detention ya mawakili kwamba wakawa kwenye nafasi hmm. ya kuonekana kwamba wanatetea uovu lakini kwa ujumla kama mahakama haija kutamka kwamba wewe ni mwalifu basi wewe utakuwa tu bado ni nini una una kwa hiyo kwa mwaka 2016 na 2016 eneo hilo ni kwamba tumefanya vizuri au hatukufanya vizuri kulinganisha na mwaka uliopita kwa kweli hatukufanya vizuri hatukufanya vizuri na nini mnapendekeza mapendekezo ni kwamba kwa sababu sheria sheria ziko wazi kwamba uh, kila mtu anasemekana kwamba hana hatia hadi atakapothibitishwa. Kwa hiyo tuendelee kuishi hii sheria. Haya ni mambo ambayo tulikubaliana si kama si kama taifa. Kwamba niko huru hadi pale mahakama itakaponitamka kwamba sio huru. Uh, eh. Haki za kisiasa mambo yakoje? Haki za kisiasa tulikuwa na mgogoro sana kwenye 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 masuala ya uhuru, uhuru wa kukusanyika na uhuru wa kujieleza. Uh, hatukuwa na hatukuwa na trendi nzuri kwa mwaka mzima kwa sababu tuliona mazuio ya kiserikali ya kizuia mikusanyiko ya watu uh, mikusanyiko ya ya, ya, ya vyama vya siasa lakini pia mikutano ya, ya, ya watu ambao walikuwa wanasemekana kuwa na pengine na itikadi za kisiasa tumeshuhudia pia matukio ya watu kuminywa uhuru wao wa kujieleza uh, tumeshuhudia pia watu wanakamatwa wanakamatwa na, na, na kuwekwa ndani kwa sababu tu ya kuandika vitu mitandaoni lakini ni mambo ambayo hayalengi kutupatia maendeleo kwa ujumla kwa sababu kama 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 tumeminya uhuru wa kujieleza ni lini ambapo tutapata nafasi ya kujadili ajenda za maendeleo ni lini ambapo tutapata nafasi uh, ya, ya kutoa challenge kwa serikali ama ni lini ambapo tutapata nafasi uh, ya kuhoji uhalali wa mambo fulani yanayofanywa na viongozi wa serikali ama na ama na na, 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 na watu kuku, kwenye jamii yetu kwa hiyo kwa ujumla kwenye ile eneo la haki za kisiasa hatukufanya vizuri kwa kweli na Uh, tunapaswa tuna, tuna, tuna kujitafakari kuangalia utrendi ya mwaka huu na, na kuona kama hmm. kama kile kilicholengwa aidha na serikali kimepatikana walilenga nini kuzuia mikutano 
hakijapatikana ama tulitegemea tuli, tuli kupata kupata mafanikio gani kwa kuzuia watu kukusanyika na kujadili kujadili mambo yao kama vyema vya siasa kwa sababu ana haki hiyo uh, tulishuhudia uh, tulishuhudia ma, ma, maandamano yalikuwa yanasemekana kukusanywa ku, 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 kufanyika na vyama vya upinzani wa, kwa maarufu kwa jina la ukuta yale ma, ma, maandamano yalikuwa ni zao la kuminywa kwa, 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 kwa haki ya kujieleza kuminywa kwa uhuru wa kukusanyika uh, ni mambo ambayo hatuwezi ha, hatuwezi ku, 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 kutoa kutoa tu tafsiri ya kwamba haya mambo ni mabaya Uh, kwamba tu kwamba hawa, hawa chama fulani wa kiketi watakuja kuongea mambo mabaya ama wana mtazamo mbaya hatuwezi kuhitimisha hivyo wakati mwingine tuluhusu kuwapa nafasi ili tuone kwamba pengine wana mchango mkubwa uh, ambao ungesaidia katika hoja zetu ambazo tunazo kwa mwaka huu ku, 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 kuelekea hadhi na kupata maendeleo kwa hiyo kwa ujumla uh, ni seme tu kwamba katika eneo hili tumetoa mapendekezo ya jumla kwamba tuwe 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 tuwe, tuwe na, na, na tuwe na tuwe na mtazamo tuwe na mtazamo mzuri kwa kila mtu kwamba kila mtu anayezungumza basi ajenda yake ama ama mawazo yake achukuliwe lakini pia yaangaliwe katika mtazamo kwa, mtazamo wa nia njema kwamba ameongea kiongozi wa chama fulani wa laba wa NCCR wa Chadema wa CCM tumchukulie kama mtu anayetoa maoni yake kwamba anaelezea maoni yake kuhusu jambo fulani lakini pia uh, nitoe fursa hii ni, 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 nitumie fursa hii ku, 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 ku kuwataka watu kwamba tusitumie pia nafasi ya uhuru wa kujieleza kama nafasi ya kama nafasi ya, ku, ya kujaribia ya kujaribia hata hii nafasi ambayo bado tunayo kwa kutumia vibaya asante sana na muda unakimbia tuna dakika chache sana katika swala zima la tuitazame haki ya kupata maji maji nadhani ndio jambo la msingi eh hizo hizo hapo ni kwenye huduma za jamii kabisa eh, kwenye kwa afya elimu katika eneo tuna, tuna afya tuna elimu mm. tuna maji nikianza na maji mm. Uh, kwa kweli tumekuwa na changamoto kwa sababu uh, maji ni uhai tunasema si ndio tumekuwa na changamoto tuingie kiu ndani kidogo ya tumekuwa na changamoto ya kupata maji uh, asa katika katika, katika kat, almost katika maeneo yote ya nchi kwa sababu tumeshuhudia pia hata maeneo ambayo yako yako karibu na ziwa uh, ni maeneo ambayo bado watu wana shida tu ya maji uh, shida kubwa imekuwa ni kwamba bado hatujawa na mifumo ya, ya hata ile ya, 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 tuseme ya kusupply maji kwenye mitaa kwamba hata 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 yale mabomba aliyokuepo zamani kwa kwa, kwa jumla hatujafanya vizuri katika eneo hili uh, hatuwezi hatuwezi kujivunia kwa kweli kwamba tumepiga hatua bado bado tumeendelea tu kuwa katika katika sehemu ile ile kuna kuna juhudi za Lili, serikali kuna mingine, tume, 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 kuna juhudi za serikali zimefanywa za kujaribu hmm. angalau kuhakikisha kwamba hata hata hii mifumo iliyopo anga japokuwa ni ya zamani uh, ina 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 inaleta ina tija kidogo uh, tumeona mamlaka za 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 za, 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 za usambazaji wa maji kwa mfano Dawasco wa, wanajitahidi kwa kiasi chao kuhakikisha kwamba angalau kwa uwezo wao wanafanya kitu na kionekana lakini nafikiri tunahitaji sasa kuangalia ili swala kama swala nyeti kwamba watu wapate maji safi na salama kwa sababu hata 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 ya maji yanayopatikana wakati mwingine tunaona ripoti mbalimbali zinazinaandikwa zina, zina, zina zinasema kwamba maji maji Sisa safi na kwa salama kwa ujumla katika hizi uh, eneo hili na haki ya elimu afya ya maji ripoti imependekeza nini uh, mapendekezo uh, ni kwamba kwenye kwenye elimu basi tu tukusudie kuwa na elimu bora tusiwe tu na elimu bure kwamba huyu mtu anayesoma darasa la kwanza hadi form 4 angalau basi asijue tu kusoma na kuandika au kusoma kiingereza atoke na maarifa atoke na ujuzi tuondoke kwenye elimu bure twende kwenye elimu elimu bora imtengeneze mtu kuja kujiandaa tupunguze vilio vya ajira tupunguze tupunguze matukio ya ya, ya utekaji matukio ambayo yanasababisha tu watu kutokuwa na na shughuli za kufanya kwenye afya tunahitaji kwa kweli kuliangalia kwa umakini swala la afya kwa sababu tunaangalia hadi sasa hivi tuna, tuna takriban wataalamu wa, wa, wa afya uh, zaidi ya 2020 wako wako mitaani hawana ajira mm. lakini tumeshuhudia pia upungufu wa wataalamu wa afya katika vituo vyetu vya afya unakuta sehemu zingine hazina kabisa uh, hazina kabisa hata hata yule nesi hayupo kwa maana kwamba serikali haijapeleka mtu pale lakini serikali iko kwenye nafasi ya kupeleka watu kwa sababu watu wapo wataalamu wapo watu wameshasoma na wengine wamesomeshwa na serikali kwa hiyo serikali lazima iangalie maeneo ambayo inayapa kipaumbele kwamba kwenye afya sasa jamani ili tuwe na afya bora ama ili tuhakikisha kwamba tuna, tunapunguza hata vifo vile vinavyotokana na ukoseka, ukosekanaji wa huduma za afya basi tuhakikishe tu, 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 kila eneo linakuwa angalau na na, 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 na kila 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 zaanati na kuwa angalau na yule clinic officer kwamba Uh, huduma ipatikane angalau kwa kiasi hicho. Asante sana. Da, kwa neno moja la kumalizia kwa kifupi kabisa kuhusiana na ripoti ya haki za binadamu. Nini ungependa kuambia watazamaji wetu? Uh, watazamaji tunawaalika wa tunawaalika kwanza wasome ripoti. 
kwa sababu kuna kuna mambo kuna mambo mengi zaidi ambayo ni ya kiuchambuzi zaidi hapo kwenye report. Kwa hiyo wasome hii report lakini pia tunatoa wito kwa serikali kwamba wafanyie kazi mapendekezo yetu. Kwa sababu tumeshuhudia ripoti nyingi zikiandikwa nyingi sana. Nyingi sana sio sio hii ya kwetu tu ripoti nyingi za maeneo mengi lakini zinabaki tu kwa kwenye kubaki tu kuwa kama kama kitu kilifanyika tume zinaundwa zinatoa ripoti zinatoa mapendekezo lakini hayafanyii kazi uh, we are doing the same thing kila siku tunafanya kitu kile kile uh, lakini hatuoni hatuoni matokeo kwa hiyo ifikia hatua sasa tuanze tuanze utekelezaji wa mambo ambayo yanakuwa ni mapendekezo kwa sababu ni mambo mema ni mambo hakuna mambo ambayo yanategemewa kumoffend mtu. Hassan sana shukrani sana bwana Tito Magoti ni mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu na kifupi tu tumeitazama hii ripoti ina mambo mengi sana. Kwa hiyo mtu akitaka nipata. Ah tuta pamoja na kwamba tuna utaratibu wa kuzigawa ripoti mm. of course hatuwezi kugawa kwa watu milioni 45 mm. mm. lakini ripoti inapatikana kwa, kwa kwenye 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 website yetu www.humanrights.org.tz ipo pale. Shukrani sana. Asante sana bwana Tito. Nashukuru sana. Ah, ya sana. Hadi kufikia hapa mtazamaji wa kipindi cha pambanua hatuna la ziada. Na ukitaka ripoti hii basi tembelea katika tovuti ya kituo cha sheria na haki za binadamu ili uweze kujua kilichopo huko ndani. Basi kwa niaba ya wote ulifanikisha kipindi hiki cha pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Mimi naitwa David Ramadhani. Tunatakiwa utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa channel 10. Asanteni na kweli.